Hello, Sing. How are you? Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good. Nice. Very good. Ya tengo la mano. Listos y dispuestos. ¿Qué tal su día? Nice. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos para que los demás compañeros se puedan unir. Y pues, si hay preguntas, dudas. Good evening. Pues estamos a la orden. How was your day? Was difficult, complicated, very hard, but we're here. <laughs> That's the most important yes. part. What about yours? It was a little bit hard because well, of customers, but I'm okay. <laughs> okay. That's the important yes. part, right? That we're here. Y mañana es viernes. Tomorrow is Friday. And the body knows. Yeah, good. <laughs> good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. How are you? Thank you, teacher. Good evening, Jenny. My teacher. <laughs> Do you know some tips to get the visa? To get the visa? Mm, well, yes. Well, I know that it's kind of lucky, you know. You pay for the form, you fill the form, you go to an interview. I know that they research, they investigate you. I know that they know before you go to the meeting, if you are going to, to get the visa. So you go because it's a process. Um, yeah, it's a long process, right? Yeah, probably if you have some savings, that is good. If your job can extend a letter, that is a good tip as well, that you have a job, that you will have vacations, and that you are going to go out and come back they really care about that one, that you are coming back. Um, yes. But other than that, it's kind of lucky to be lucky. Okay. Are you going to do the process? Thank you. Yes, I want. And I was uh, finding some information, but I don't understand because they uncertain. They ask for a lot of documents. Yeah. Yeah, that's that's the way they do it. I mean, it's... It's a uh, because I really want to go to this. Yeah. Yeah, it's, you know, that depends probably on how many people is asking for that right now. 
probably not that many because of the situation. Uh, probably they are going to request also if you are vaccinated, things like that. But I mean, you can give it a shot. Um, there are some companies I know that they provide like feedback, at least with the papers. Um, for the interview, you just have to be honest. Yes, I will do this. I will. Do, I won't do this. Uh, you can say that you are learning English and that you speak a little bit right now. Probably that is going to help. Have you ever traveled to other countries? Creo que se quedó frozen. No, not yet. Okay. I want to go to Guatemala. Okay. And those things also help if you go first to other countries. Um, if you have like three or four seals, that is going to help as well. Probably that is a good. I want. So we need to go out. <laughs> Ok, my friends, vamos a iniciar entonces. Eh, vamos a, primero, como siempre. I'm sorry. Have you ever traveled to another country? Actually, yes, yes. Yes, I've been to many countries uh, because of my job. Um, was good, good experiences. Never to the US, I've never been there. Uh, but South America, Europe. Things like that. Ok, vamos a iniciar entonces. Como siempre, vamos a revisar. Sí, creo que el Wi-Fi está fallando. But that's fine, don't worry. Entonces, vamos a iniciar siempre con la tarea de ahora. Es el, la clase 14. Mañana vamos a estar finalizando la semana, el viernes. Y uh, mañana nos toca repaso. Hoy pueden hacer la 14 y pueden hacer la 15 para avanzar. Para el viernes ya no deber nada, estar en paz. Entonces vamos a revisar las dos tareas. La primera es esta, que es las preposiciones, es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la preposición correcta? Igual solo son cinco preguntitas. Eh, van a tener que poner ahí la, la opción que es la correcta. What is left? Do you know what is left? Izquierda. Es izquierda. Sin embargo, izquierda. en este caso no es, no es nombre, sino que es verbo. Left es el pasado de leave. Sería como ella dejó Londres. Y ahí la preposición, ¿verdad? Se fue de Londres. Dejar. Uh, sí, had. ¿Saben qué es had? El pasado de have. Ese es el pasado de ha, entonces en lugar de yo tengo sería yo tuve, ¿verdad? Una fiesta. Eh, graduated está fácil y luego get married, got married. ¿Qué es got married? Se casó. Ella se casó en septiembre, ¿verdad? Esa sería la tarea número 14, el homework 14. ¿Preguntas o dudas con esta? fácil, ¿verdad? Y luego podemos hacer también ya esta, la 15. Dice, where do they work? Decide where does each person work. Entonces ahí está la acción que realiza la persona y luego ustedes ahí tienen abajo lugares donde podría trabajar. Yo creo que la primera, por ejemplo, está bien obvia, ¿verdad? ¿Cuál es? Uh, build, ¿qué es build? Vender. Es sell, vender es sell. ¿Será construir? Construir, very good. Entonces, they build houses. ¿Dónde trabajará? A ver. She teaches, que ya saben que es. She plays instrument, plays, jugar o tocar instrumento. ¿verdad? O sea, se puede usar de esa manera. Entonces, pueden hacer la 14 y pueden hacer la 15. Para ya mañana estar en paz. Recordemos que el sábado por la mañana yo estoy enviando las notas a Insafor. Entonces hay que estar en paz con todo. Preguntas, dudas. Ok, vamos a pasar lista entonces. Y luego nos 
vamos a lanzar de cabeza las prepositions, que son interesantes. A ver, where is it? Alma Lisette Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Uh, Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisset Carolina. Ah, perdón. Sabrina Lisset García Orellana. No me cambié el apellido, teacher. Sorry, sorry. Present. <laughs> Sergio Chamorro Calero. Present. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Good. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good, perfect. Okay, so now we're going to start with the class. La clase de ahora que va a estar bien nice. Las preposiciones, compañeros. Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer que hay muchas preposiciones en inglés, más que en español. Vamos a iniciar con estas, pero eh, hay muchas en inglés. Hay preposiciones de eso, pues de posición, hay unas de movimiento, hay unas... Eh, dependiendo de cómo se están utilizando. Entonces, lo que vamos a hacer por, al principio es repetir. Vamos a repetir los de app y luego vamos a repetir. Eh, vamos a ver qué significa cada uno. Ok. So, everybody, let's repeat. At four o'clock. At four o'clock. At ten thirty. At ten thirty. At noon. At noon. At midnight. At midnight. At lunchtime. At lunchtime. At dinner time. At dinner time. At Christmas. At Christmas. At Easter. At, 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 at the weekend. At the weekend. The weekend. The weekend. The weekend. At, present. At, at present. present. at the moment. At the moment. At, the moment. The moment. at night. At night. At night. night. Okay. Ahora, at. Creo que lo primero que me preguntarían sería, ¿y eso qué significa? No se trata de qué significa, sino cómo se utiliza. Primero, at va con eh, partes del día. Por ejemplo, cuando decimos la hora, siempre vamos a decir at, at four o'clock. Yo sé que nosotros decimos en español a las, ¿verdad? No, es así en inglés. En inglés vamos a decir at. Las proposiciones son uno de los temas más delicados porque son sí fáciles, pero se nos olvidan mucho. Porque son bien diferentes, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos la proposición que no es la adecuada, ahí inmediatamente se vamos a dar cuenta que no mucho el inglés, ¿verdad? Entonces, 
La hora siempre va a ser at 4 o'clock. A las 4. Ok. Igual siguiente, si se dan cuenta, at 10.30. A las 10.30. Entonces, la hora siempre. Noon. ¿Qué era noon? Tarde. Mediodía. Ah, mediodía. Tarde, mediodía. Right. mediodía. Entonces, noon es mediodía. Y uh, se ocupa at porque también es una hora, ¿verdad? Podemos decirlo diferente, pero son las mismas 12 del mediodía. Entonces, usamos at. Y midnight, ¿qué era midnight? Medianoche. Medianoche. Medianoche, también es una hora. Entonces, con las horas, con esas partes del día, vamos a usar siempre at. La siguiente dice meal times. ¿Qué es meal? ¿Saben ustedes? Tiempo de comida. De comida. Comida. Entonces, meal times son en los tiempos de comida. Entonces, para decir a la hora del almuerzo, vamos a decir at. At lunch time. At lunch time. At dinner time. La parte de la cena también a veces se dice supper, supper time. Más que todo en Inglaterra se dice supper time. Um, y va con at. Esas dos siempre también dinner son time. at. Para los holidays. ¿Qué es holidays? Para las celebraciones. Celebraciones, días feriados, que también son fechas. Entonces va a ser at Christmas. Eh, a veces decimos in Christmas Eve, porque ese es Eve, es diferente. Aquí sería at Christmas, at Eastern. Eastern sería como la Pascua. At the weekend también puede ser on the weekend. Los dos serían válidos. Good evening, Alma. Entonces, para holidays vamos a ocupar at como preposición. Y para ciertas expresiones, como por decir, al, en el presente, ¿verdad? En el presente sería at, at present, no in the present, ¿verdad? At the moment, no in the moment, at the moment. Y lo de night también es una de las más comunes. Eso creo que se puede, lo vamos a ocupar bastante, at night, en la noche. Entonces, eso es at, at night. ¿Alguna pregunta o duda con at? No hay preguntas. ¿Qué no Solo hay? será, perdón, solamente será confirmando para hora. Esta es hora. hora. Ajá, sería para las Cosa comidas. Que en tiempo. Lo que pasa es que todo lo que vamos a ver es de tiempo, pero a veces ocupa in, a veces ocupa on y a veces ocupa at. Por ahorita solo hemos visto at. Eh, y uh, bueno, sería eso, expresiones, holidays, mealtime, horas específicas. Para ver la diferencia con las demás, vamos a ver los siguientes. Vamos a repetir, everybody. In April. In, in, in April. In the summer. In the summer. In the spring. In the spring. In 1990. In 1990. In the 80s. In the 80s. In the 20th century. In the 20th century. In the ice age. In the present. In the present. In the past. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. At night. At night. At night. Mucho bueno. Entonces, veamos a ver cómo es el asunto. Cuando vamos a hablar solo de un mes, cualquier mes, ahí vamos a ocupar in. In, okay. in April. Ya vamos a ver, de hecho, ahora vamos a repasar los meses del año. Entonces, cuando sea solo el mes, vamos a decir in April. No va a ser at ni va a ser on, sino que in. 
in April. Para las seasons. ¿Qué es seasons? Temporada. Temporadas, estaciones del año. Entonces, ahí vamos a ocupar in y vea que lleva the porque es específico. In the summer. ¿Qué es summer? Verano. Verano, ¿verdad? Cuando nos vamos para la playa. In the spring. ¿Qué es spring? Primavera. Primavera, ¿verdad? Cuando todo florece y es maravilloso. ¿Cómo se dice invierno? Winter. Winter, very good. También sería in the winter. ¿Y cómo se dice? Nos falta otoño. Creo que se lo he escuchado en dos diferentes teachers. Así es. Fall y autumn. Así es. Autumn. El, autumn. El bien formal quizás sería autumn. Eh, y fall es pues como que bien informal. Se refiere a fall porque se caen las hojitas de los árboles, ¿verdad? Eh, y para Entonces todos. el formal es autumn. Autumn, autumn sería como que muy formal. ¿no? Okay. Y para los cuatro sería in the. El uso de the lo van a ver más adelante cuando estén aprendiendo un poco de escritura. Más adelante ya le van a decir, cuando estén en avanzado, ¿verdad? Escríbame un ensayo de por qué el clima está cambiando en los últimos... Y lo van a hacer en inglés, ¿verdad? Entonces, ahí les van a explicar eso de the. Que es bien específico. Nosotros en español, acá cada rato somos, decimos el, la, los, las, ¿verdad? Pero the se ocupa menos y solo en situaciones específicas. En este caso, como es específico, decimos in the summer, ¿verdad? También cuando hablamos de años, vamos a usar in. In 1990. In 1998. In 2020. In 2021. Entonces, ese siempre va a ser in, en, ¿ok? La otra es décadas, cuando hablamos de décadas, como en ese que dice in the 80s. También dice de porque es esa década específica. In the 70s, in the 90s, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una década, vamos a usar in, always, all the time, ¿ok? La siguiente es centuries. ¿Qué es centuries? Siglos. Siglos. Very good. Entonces, cuando vamos a hablar de un siglo, vamos a utilizar in. In the 20th century. Esos son números ordinales, aún no los hemos visto, pero ya los vamos a ver. No nos vamos a saturar de números. In the 20th century, en el siglo XX, ¿verdad? Cuando hablamos también de periodos largos de tiempo, vamos a usar in, como por ejemplo, in the ice age. ¿Qué es ice age? Época de hielo. En la era del hielo. ¿verdad? Era de es, hielo, perdón. Eso es bien específico porque es ese momento específico en la historia. Entonces, aquí dice in the present. Ahí es este periodo presente largo, ¿verdad? At present es cuando, cuando estamos hablando y yo le digo, fíjate que a, 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 en este momento yo estoy viviendo en San Salvador. Ahí podemos decir at present o at the moment. Pero cuando hablamos del presente, ¿verdad? De cómo ha cambiado la tecnología en estos últimos 40 años. En el presente nosotros, ahí ya vamos a decir In the present. Por eso es importante las proposiciones. Si yo le digo at present, al gringuito me va a entender una cosa diferente que si yo le digo in the present. Imagínense con una pequeña cambio, que es la proposición que podríamos decir, no, nah, no es nada. Verdad. Y ya le va a entender otra cosa. Otra cosa totalmente diferente. In the past, en el pasado. Ok, y la última dice... En partes del día, pero que no son horas. Por ejemplo, in the morning. ¿Qué es in the morning? En la mañana. En la mañana. In the afternoon. ¿Qué es in the afternoon? En la tarde. En la tarde. En la tarde. En la tarde. Very good. In the evening. También. ¿Qué en es in the evening? En la noche. En la tarde. tarde en la tarde, noche. noche, ¿verdad? Ya como las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces sería in the evening. Y el que cambia no, no, en la noche. Para el año. En la noche sería at. 
Mm. Ahí sí siempre va a ser at, at night. When is the party? At night. ¿Verdad? Si yo digo in the night, malo, 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 malo. Mm. Okay. Mm -hmm. ¿Hay alguna pregunta o duda con la parte de in? ¿Por qué, por qué ese no puede ser teacher eh, in the night? No es posible por cuestiones de gramática. Eh, para decirle una razón específica, tendríamos que ir al siglo XVIII cuando los franceses invadieron. Hay eh, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, son reglas. Es como cuando usted dice, Eva, en español, por ejemplo, no se puede decir lo más mejor. ¿Por qué? Ah, pues son reglas, ¿verdad? Ya está establecido. Hay una razón en la historia de por qué, pero no se puede. Lo importante es que usted no puede decir eso. Entonces, lo mismo pasa. Y si yo el... me equivocara y dijera in the night, me, me entienden también, ¿verdad? Le entienden, sí. pero igual, ¿verdad? Es como que le dijera el gringo, yo comer pupusas. Usted uh. le entiende, pero sabe que comer, ¿no? yo como las pupusas. Es igual. Mm. Entonces, okay. es, es importante esas partes. Igual, a veces, como el del presente, sí le va a entender otra cosa, ¿verdad? Si le dice algo diferente. Ok, vamos ahora a repetir on, a ver, everybody, on Tuesday. On Tuesday. On Saturday. On Saturday. On my birthday. On my birthday. On Christmas Day. On Christmas Day. On Halloween. Halloween. On 15th June. On 20th May. On 20th May. On our anniversary. On our anniversary. On Monday morning. On Friday evening. On Saturday night. On Saturday night. On Sunday afternoon. On Sunday afternoon. A ver, analicemos el on. Entonces, cuando son días, días de la semana, vamos a usar on. Ahí ya no se va a ocupar in ni a. Ese es on. On Tuesday. On Saturday. On Friday. Ya vamos a escribir todos los días de la semana para estar claros en cómo se escribe y cómo se pronuncia. Eh, pero eso va a ser siempre on. Aunque nosotros en español digamos en el martes. El martes. En inglés siempre va a ser on. Y si es plural también los martes. On Tuesdays. Solo va a cambiar que le vamos a agregar S al nombre. On Tuesdays. Igual cuando hablamos de fechas o días. No es que sea una fecha, sino que un día. Como my birthday. Ese es el día de su cumpleaños. ¿verdad? Entonces, on my birthday. Así va a ser. On my birthday. Eh, igual, eh, este es diferente como el otro que les decía. ¿verdad? On, at Christmas sería porque es un holiday. Estamos hablando de un holiday. Pero si yo digo del día de Navidad, ahí sería on Christmas Day. On Christmas Eve. On Christmas Day, baby. Y el último que es on Halloween. Entonces puede ser cualquier día. De, sí, ¿verdad? On Mother's Day, por ejemplo. El día de la madre. On, on Mother's Day. On Father's Day. ¿Verdad? Ahora, también cuando hablamos de fechas específicas, o sea, allá... Aquí arriba se acuerdan que era solo el mes. Solo el mes es in. In April, in May, in June, in July. Pero si yo ya pongo la ficha específica, ya va a ser on. Y bueno, aquí dice on 15 June, pero lo más común es poner primero el mes. On June 15. Eso es mucho más común. Se puede de las dos maneras. Eh, on 20th May. On our anniversary también, como es una fecha. Esa es una fecha. Se refiere a una fecha, solo que no lo dice. Es el aniversario de cualquier cosa, ¿verdad? No, no todo lo tiene que ser de noviazgo, de matrimonio, de divorcio, 
sí. de cualquier cosa. Un aniversario en general. Y como es una fecha, un día, entonces va a ser on our anniversary, on his anniversary, on their anniversary. Y la última es en partes específicas del día. Específico. Si yo solo digo el día de la semana, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? Igual aquí arriba, ¿verdad? Uh -huh. on, on Tuesday. Y cuando digo, pero cuando digo solo como parte del día era in the morning. Ahora, si yo digo el día de la semana, entonces sería on. On Monday morning. On Friday on evening. The on Saturday night. On Sunday afternoon. <coughs> Ahí va a ser siempre on. Ok. Ahora, lo último es como una aclaratoria, ¿verdad? Cuando yo voy a usar last or next, así como quien dice last Sunday, el domingo pasado, ¿verdad? O si yo digo next Sunday, que es el domingo próximo, yeah. allí no lleva ninguna preposición. No lleva ni at, ni in, ni on. Next Monday. Eso sería on next, next Monday. Monday. See you next. Por ejemplo, yo le digo see you next week. Por ejemplo, cuando es viernes, ¿verdad? See you next Monday. No le digo see you on next month. Solo next. Okay. Por ejemplo, aquí hay un par de ejemplos. Call me next weekend. No lleva ni on ni on ni at. Y la última dice meet her last. I met her last Friday. No lleva ni on ni it ni at. Ahora que ya vimos los tres, esto es solo de tiempo, ¿verdad? Y solo en ciertas situaciones. Falta ver mucho más, como yo les comento, las preposiciones son muchas en inglés. Es decir, si va a entrar a algún lugar en una proposición, si va a salir a otra proposición, si va a entrar a un lugar que es plano, le voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo digo que voy a entrar hacia adentro de un cuarto, yo la proposición que uso es into. I go into the room. Pero si yo voy a entrar, digamos, a un lugar como una cancha, <coughs> ya no ocupo into, sino que onto. O sea, hay muchas preposiciones en inglés. Pero vamos a ir paso a paso, lentamente. Yo creo que es suficiente con estas tres para iniciar. Y cuando ya las manejemos, vamos a ver las otras 800. A ver, ahí preguntas o dudas. Entre una y la otra. No cuestión. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio entonces. Uh, les voy a dar chance, tiempo para que ustedes escriban las preposiciones. Primero veamos solo el primer cuadro, este. Les voy a dar un par de minutitos para que piensen, analicen de acuerdo a la que ha, hemos hablado qué preposición lleva. Y luego las vamos a discutir. Solo el primer cuadro y luego vamos a ver los otros. Bueno, son cinco cuadros en total, pero es una buena práctica. Así de que les doy unos tres minutitos, cinco minutitos, analicen, piensen, eh, y luego la discuten. Si se equivocan, no importa, porque para eso es la práctica, para ver si me acuerdo, si no me acuerdo, cosas por el estilo.
next week. Yeah. Oh, next week. Oh, next week. Next week. Okay. El número 5 okay. dice Aurum, eso es okay. la que habíamos dicho, la que dijo Sabrina, la que es el otoño. Okay. Last year, last year, last year, last year, last year, last year. Teacher. Hello. Eh, no hay el significado de la palabra que está después de next week. Ah, el número cinco. Aaron sería o, o, otoño. Ah, gracias. Thank you. O oh, Anthony, oh. ah, mentira. Ok, my friends, ¿será que ya terminamos? ¿Todavía le falta? Sí. Vale, le esperamos, no se preocupe. We are going to wait. At the morning, Wednesday, Wednesday, sería. O. Wednesday. Y. Ok, vamos entonces a revisar. Yo primero les pregunto y luego vemos si es verdad o no. March, number one. ¿Qué preposición le pusieron? In, in. In, in. Very good. In March. Esa está correcta. La siguiente, number two. Wednesday. On. 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 On Wednesday. Very good. Number three, 1778. In. 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 Esa es in. Porque solo el año. Sí. In. Very good. La number four, next week. Next week. Es no lleva nada. Next week. No lleva nada esa. Esa era next. tricky, ¿verdad? Esa, porque lleva next. Todas las que lleva llevan next. next. No llevan nadita. Very good. La número siete, number seven, Monday morning. In. 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 No, esa era on. No, a cinco vamos. On, ah, en la cinco. No, 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 cinco, o sea, cinco. La cinco vamos. Um, okay. La de cinco es Auron, sí, esa es in. Auron, good. Ahora sí, vamos entonces a las seis. Last year, ¿cómo sería? In. 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 Last. In. Lleva in. last. Esa no lleva preposición. No lleva, lleva Patricia, last. Porque lleva last. Todas las que llevan next o llevan last. Next no llevan preposición. Very good. 
Ahora sí, ¿verdad? Oh. Number seven. Monday morning, ¿cómo sería? On, on, on Monday morning. Very good. Number eight, ¿cómo sería? At. 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 Eso sería in the morning. ¿verdad? In the morning. In the morning. La ocho no. sería in. Sí, in the morning. Okay. Uh, la siguiente sería número nueve, number nine. Oh. On. On. On Tuesday, very good. Y la número diez, number ten. In. 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 in January, very good. Ahora les doy tiempo para que hagan la siguiente. ¿Verdad? La, el segundo cuadro. This evening, the evening. Miren que no es lo mismo. This evening y the evening. Monday evening, the moment. 13, 15, la silla. Está fácil. Vamos a ver. Les doy chance ahí. Monday, Monday, Monday. Hello. Era el meeting, la nueve, ¿qué significa? Ah, uh, midnight, uh -huh. medianoche. Ah, uh ya. -huh. Of course. Easter, la número diez es Pascua. Perdón. La número diez, number ten, Easter es Pascua. Ok, terminamos o necesitan más tiempo. Ya está, ¿verdad? Very good. Vamos a revisar entonces. Uh, number one, ¿cómo sería? Yo le puse on. On. ¿Qué dice el público? On. Yo le puse in. 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 
Yo le puse a... Yo no le puse... Esa es la respuesta correcta. No lleva. Esa no lleva. Eso es parecido a last y next. Ajá. No lleva eso. Ay, eso no lo copié. Es que eso no había salido, pero por eso ponía prácticas ahí en las cosas, ¿verdad? Ah, bueno. <risa> ok. La siguiente, number two, ¿cómo quedaría? In, in. Oh. In, in the evening. Ahí es in. Very good. Number three. On. 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 Very good. On. On Monday evening. Number four. At, 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 at. Ah, aquí tenemos varios. La respuesta correcta está detrás de la puerta número tres. <risa> Sería at the moment. At the moment. Es como at present, ¿verdad? algo así. At the moment. Ok, number five. At. 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 Aquí estamos de acuerdo. At 13:15. Number six. No lleva. No lleva. No lleva. Very good. Number seven. At. Oh. 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 Y también tenemos varias veces. <laughs> en wow. Christmas. Sería at Christmas. At Christmas. Oh. At Christmas. At Christmas. Es on cuando decimos on Christmas Day o cuando decimos on Christmas Eve. Pero si solo decimos Christmas como el holiday, es at. at. Good. Uh, number eight. In. 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 Very good. Number nine. At. At. At midnight. At. Good. At. Yes, at. at. Sí, ese es at. Y number 10. On. On. Yes. A ver, a ver. Esa va a ser at. No sé si. At. Es igual que Christmas. Es un holiday. Entonces lleva at. Good, good. Bueno, les doy tiempo para el tercero. Son cinco cuadritos, pero esta sí me interesa que la practique. Y no hay otra mejor manera que esta. Pues ahí está. El tercer cuadrito. El que se saque 10 no hace el examen. Mentira. Thank <laughs> you. 
Ok, ¿terminamos ya? Ok, veamos si es verdad. Ok. Uh, number one, ¿cómo va a ser? Number one. Las, no, las, lleva. Es, las, no lleva. No lleva, very good. Number two. At, 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 at. Good, at 4.45. Number three. In, 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 in. in winter, very good. Tendría que ser quizás in the winter, pero in está good. In the winter. winter. Uh -huh. Number four. In the morning. In, 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 in the morning. Very good. In, in the, the morning. morning. Number five. At night. At night. At, at night. night. Esa recuerda es que, que con night siempre va a ser at. Forever and ever. Number six. No lleva. No lleva. No lleva. No, lleva. no, lleva. no ahorramos la cura. Number seven. In the afternoon. 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 Good. Number eight. In. 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 Mm. Eso sería in. In, in 1996, porque es un año. Number nine. No lleva. No lleva. No lleva. Very good. And number ten. On. 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 Very good. On Wednesday evening. Ok. Tenemos dos cuadritos más. Vamos a ver. Para seguir practicando, porque es la única vez que vamos a practicar de lleno solo esto. Al menos con tiempo, porque sí lo vamos a ver con lugar también. Ahí están las otras 10.
Teacher, ¿qué significa weekend? Uh, oh, weekend. weekend. Ah, very good yes. question. Weekend sería el fin de semana. Okay. Entonces, next weekend sería como el próximo fin de semana, ¿verdad? Nos vamos para la playa a practicar inglés allá. Ven, qué chivo fue. O a la montaña, aunque ahorita por la lluvia que se anuncia. Weekend. A ver, algún otro. Spring, ya lo sabíamos, ¿verdad? Summer, summer. Day of recovery es como día de recuperación. Algo por el estilo. Independence Day también ya sabemos. Sí, creo que los demás ya están claros. Ok, terminamos ya el primer cuadro de este slide. Veamos. Ok, number one. The moment. ¿Cómo sería? In. At. Sería at the moment. Sería at the moment. Good. Number two, who's going to be? In. 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 In the summer. In summer. Very good. Number three, ¿cómo sería? At. 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 At 352. Okay. Uh, number four, ¿cómo va? Solo. No lleva. On, eso se lleva. On my birthday. Birthday. Good. Number five. On first February. On, on first February. Very good. Number six, ¿cómo va a ser? At. 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 A ver, como dice day, eh, día, ¿verdad? ¿Cuál era para los días? Oh. On. Oh. Ese es on. ¿verdad? Porque dice on Independence Day. Um, number seven. In. 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 Very good. In June. Number eight. On. 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 On 24th June. Very good. Number nine. No lleva. Ese no lleva. Good. And number ten. Oh. At. 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 Esa at. era at. Sí se puede on. La verdad es que se puede ocupar on, pero lo correcto sí, el 100% es at. Pero on también es válido. Um, vamos a hacer el último. Este último tiene, déjenme recordar. Tiene 12. Entonces yo lo voy a dejar aquí arriba para que empiecen los primeros 10. Y otro ratito, en unos 2, 3 minutos, yo lo voy a bajar para que puedan ver ya los últimos. Y esa sería ya en la última práctica de las preposiciones. Ah, ya me mandé la foto. Vaya. Bueno. Perdón, no tienes que creer que lo había pagado. No, hay pena. Pero ya mandó la foto, no se preocupe. Vaya, aquí la recibimos. That's good.
Bueno, vamos a bajar para ir viendo las últimas dos. Yo este tiene más cascaritas. Mm, podría ser. Mm, solo sería de ver las reglas, fíjese, la verdad no. Good evening, Jacqueline. ¿Será que ya terminamos? ¿O le falta a alguien? Espérame, espérame. Ok, le esperamos. Hoy sí ya. Sí. Ok, let's check together then. A ver. La número uno, ¿cómo queda entonces? At, 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 at 419. Very good. Number two. On, 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 on Monday. Good. Number three. No lleva. No lleva. Good. Number four. In, 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 in. in 2005, good. Number five. No, no, lleva. no, lleva. no lleva. Good. Number six. In, 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 in. in. Very good. Number seven. On. 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 Very good. On Thursday. Number eight. No lleva. No lleva. Number nine. Bueno, ese quedaría in, porque la palabra que sigue es summer. Sería entonces summer. in summer of 2005. Good. Estación del año. Number 10. Oh. No lleva. Ah. Vale, como dice day, basado en esa palabra day, sería on. Yeah. On, on, on day, day of recovery. On day. Number 11. Lleva. No lleva. No lleva. No lleva. Number 12. In. 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 In 1995. Very good. A ver, ¿cómo he sentido la práctica? Yo creo que así practicando es más fácil, ¿verdad? Porque ya vamos poniendo, usando. Nice. Y vamos haciendo. Very good. Vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista. Good, good, good. Du, 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 du. A ver, Alma, Lizeth Molina de Alas. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. 
Stephanie Joanna Landaverde Lopez. Present. Good. Gabriel Antonio Martinez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos <coughs> Méndez. Present, teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. Jose Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisset García Orellana. Present teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Good. Yurma Yaritza. Eso va a ser de aquí hasta que nos eliminen. O los eliminemos a todos. No, no las elimine, pueden servir. Ana Raquel Alfaro. Peligroso. Ok, good. Ok, vamos a continuar entonces con la clase. A ver, let's see. <risa> no vayan a pensar nada malo, solo estamos no. hablando de no fútbol. <risa> <risa> Don't worry, no, que nadie piensa nada malo. Nada. Sí, yo igual que el padrino de la mafia rusa. <risa> <risa> Elimínalo. <risa> Elimínalo. <risa> Ok, vamos a ver los meses, tampoco esto está en el programa, pero pues por cualquier cosa siempre lo revisamos. ¿verdad? Vamos a repetir primero. January. 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 February. March. 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 April. 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 May. May. June. 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 July. July. August. 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 September. September. October. 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 November. 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 December. 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 Ok, very good. ¿Tiene alguna pregunta o duda con los meses del año? Piece of cake. Muy fácil. Nice. Ok, nos toca reading. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer todo. Ah. A ver. Mucho que <risa> Ahora ha habido varios comerciales. Bueno, sí. vamos a leer. Si no alcanza a ver a la grande ahí la pantalla. Hágalo más grandecito, teacher. Vaya, déjenme ver cómo hacemos. Que no vemos. <risa> Quizá el problema de hacerlo más grande, les voy a mostrar cómo queda. Un poquito. Ah, no, yo lo puedo hacer grande. Pero no, cuando estemos. Solo... Cuando queda grande, tengo que irlo moviendo aquí. Ah, pues ya no se va a No, cosa más ah. que dije ahí este profesor. Pero no. <risa> a ver, así como queda. Uh -huh. Yo creería yo que esto es lo mejor. Sí, muy grande. It's too big. Si sí, lo pone en pantalla, toda la pantalla. Sí, eso estaba pensando, que quizás voy a presentar. Traba. Vaya, me avisa si se ve mejor. Ahí está. Ahí sí. Está ah, nice. Ok, good. Sí, nice. Sí. Bueno, como siempre, Bastante vamos a... para acá. Imagínense. Entonces, vamos a hacer la lectura. Eh, este es un poco largo. Ah, el micrófono. Este es un poco largo. Entonces, primero vamos a repetir, luego vamos a ver el vocabulario y luego vamos a leer, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer solo la mitad. La primera persona va a leer hasta aquí, hasta Christine. Ah, 
a saber. Y luego de following en adelante la segunda persona, ¿verdad? Entonces, pero ah. si aprendemos más, ¿verdad? Entonces, vamos a leer. Everybody, please repeat. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Elizabeth. Is not only. Is not only. The Queen of the United Kingdom. The Queen of the United Kingdom. But is the Queen. But is the Queen. The Queen. Of many other countries. Of many other countries. Including Jamaica. Including Jamaica, 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 and Barbados. In, in and Barbados. She is the eldest daughter. She, she is, is the eldest daughter. 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 Of Prince Albert. Of, of Prince Albert. Albert. Duke of York. And his wife Margaret. And his wife Margaret. Así creo que es Elizabeth. Sorry. Margaret. Elizabeth. His wife. ahí. Who was also known. Who was also known. As the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was four years younger than her. Who was four years younger than her? With. Younger than her. Younger than her. Younger than her. They were both. They were both. Homeschooled. Homeschooled. At their private home. At their private home. When Queen Elizabeth. When married her husband, married her husband, Prince Philip, Prince Philip, they received, they received, they received over, over, over. A ver, ¿cómo se dice ese número? Two thousand five hundred. Okay, two thousand five hundred. Ya ven que los números no van a seguir para siempre en inglés. Entonces sería two thousand five hundred kids. Two thousand five hundred. Two thousand four hundred. From around the world. From, from, from around the world. The royal family. The royal family. The royal family. Attract millions. Attract millions. Of tourists. Of tourists. To Britain each year. To Britain each year. As do many of their celebratory, as many of their celebratory events, events including weddings, events including weddings and christenings, following Elizabeth and Philip's marriage. Following Elizabeth, they made home they made home at Buckingham Palace, a Buckingham Palace, before having three sons. Before having three sons. 
Prince Charles. Prince Charles. Prince Andrew. Prince Andrew. Andrew. And Prince Edward. And Prince Edward. Edward. Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter. Queen Elizabeth only had one daughter. Daughter. Princess Anne. Princess Anne. The queen was crowned. The queen was crowned. In 1953. In 1963. And her coronation. Her coronation. Was the first to be televised. Was the first to be televised. As Prince Charles is Elizabeth's eldest child. As Prince Charles is Elizabeth's eldest child. He is next in line. He is next in line to the throne. To the throne. throne. And after him, and after him, him, will be his son. Will be his son. William. William. Every year, every year, Queen Elizabeth gives. Queen Elizabeth. Elizabeth gives. Um, an annual Christmas message. An annual Christmas message. Live on television. Live on television. Where the nation tunes in. Where the nation tunes in. To see it. To see. To see. This is a British tradition. Elizabeth has reigned for 60 years in 2012. For 60 years in 2012. That's three years less. That's three years less than Queen Victoria. 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 Bueno, está bien Victoria. claro todo lo que dice. A ver. <risa> Veamos, un par de palabras. Queen, ¿qué es Queen? Es una banda. Reina. 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 Okay, good. Uh, only, ¿qué es Only? Solo. Solamente. Solo. Solo, solamente. Good. United Solo. Kingdom. Eh, Reino, Reino Unido. Unido. El Reino Unido. Recordemos que la pronunciación es United. Mucha gente dice United, pero no, es United como United, United. States. Uh, United. But, ¿Qué es but? Pero. Pero. pero very good. Pero es reina. Otros. 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 A ver. De otras tierras, países. El des. ¿Qué es el des? El de es el eh, no sé. mayor. Mayor, la Reina. hija mayor. Daughter es hija, ¿verdad? Uh, y luego dice Prince mayor? Albert, que es el príncipe Alberto. Duke, que sería el duque de York. Wife, ¿qué es wife? ¿Cuál es la esposa? esposa? La esposa, la dueña de la quincena. Luego, also known, que es also known. También conocido. También conocido o conocida. Very good. Como, ese as, es como. The Queen Mother, que sería la reina madre. Luego dice Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was four years younger. ¿Qué es younger? Younger joven. es. Uh, joven. Más joven. Más joven. Than joven. her. They were both. ¿Qué es both? Ambas. Ambas, o oh, ambos es masculino. Homeschool, ¿qué es homeschool? Eh, escuela en casa. Es, no. Escuela en casa. O sea, en que, casa. Uh, algo así como instruida en casa. O sea, que ellos no fueron a ningún colegio, sino que las educaron ahí en su casa. Uh, Luis, luego dice, at their private home. Véanse las preposiciones, at. 
at home. O sea que cuando hablamos de home, sería la proposición at. Okay. Luego dice, when Queen Elizabeth married, ¿qué es married? Casado. Se casó, ¿verdad? Her husband, ¿qué es husband? Esposo. Con su esposo. Uh, they received, ¿qué es received? Recibieron. Recibieron, good. Over, ¿qué es over? Over, más. Más, very good. Sé que recibieron más de 2,500 regalos. regalos. Qué galán. Eh, dice around the world. ¿Qué es around the world? Around the world. Alrededor, del, alrededor, mundo. alrededor del, mundo. del mundo. The royal family. ¿Qué es eso? La familia, familia real. real. La familia real. Uh, attract. ¿Qué es attract? Atraer. 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 Each year. ¿Qué es each year? Cada año. Cada año. Right. A ver. Weddings. ¿Qué era weddings? Eh, boda. Bodas. And christenings mm. or christenings. Bautizos, bautizos. Bautizos, very good. Luego dice following, ¿qué es following? Seguir. Siguiendo, ¿verdad? Seguido. A ver, Marius, Buckingham Palace, we won't have any three sons, friends, friends, friends. We will only have one daughter, first son. Crown, ¿qué dice? The queen was crown, ¿qué es was crown? Donde es was the first to be televised. Sería como fue la primera en ser tele televisada. Luego dice, as Prince Charles is Elizabeth's also eldest child, he is next in line to the throne. ¿Qué es throne? Trono. trono. El trono, good. And after him will be his son, William. Every year, ¿qué es every year? Cada año. Cada año, good. Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live or live on television. Where the nation tunes in. ¿Qué es tunes in? Esa palabra se refiere a sintonizar. Es como cuando uno dice, ya va a empezar el programa, pongamos la tele. A ese es sintonizar. To see it. Uh, this is a British tradition. Elizabeth was, has reign. Reign es reinar, ¿verdad? Ha reinado. For 60 years in 2012, that's three years less. ¿Qué es less? Eh, less. Uh, es el final. Less, less. Después, no. No. Less is menos. Menos. Very good. Less than Queen Victoria. Ok, my friends. Ahora ha llegado el momento de la lectura. We are going to read. Como les comentaba, no lo vamos a leer todo porque si no, no terminamos. Eh, entonces, la primera persona va a leer desde Queen Elizabeth aquí arriba hasta uh, Christenings. Y la segunda persona va a leer desde Following Elizabeth and Philip's Marriage hasta el final. Ok, vamos a iniciar con José Ovidio. Ok. ¿Hasta dónde, hasta dónde dijo? Hasta Cruces. Hasta Moda. Weddings uh, en Cruces. Mm, en amarillo. Es, estoy acá en... De, sí, en, sí, en presentación. Ajá, estoy en presentación. Si no puedo. Bueno. Ah, se me pasó. Ajá. Bueno, sigamos. Bueno, que Dios nos socorra ahí. <risa> Es casi la fila 7. Ah, ahí, ahí lo, lo marcó Benjamin, él pudo hacer. Ok. Dice, eh, Queen Elizabeth is not only the queen of the United Kingdom. United. United Kingdom. But is queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the elders, eldest daughter 
repítamelo, porfa, que ese me cuesta, me cuesta. Daughter. Daughter. Eldest daughter of, of Prince Albert, Duke of York, Duke. and of York, and, and his wife, Elizabeth, who was as known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was four years younger. Some her, they were, they were but, 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 home, home school, 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 at their private, 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 private. Home when Queen Elizabeth married, married her husband, 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 Prince Philip, Philip, say, receive, receive, receive over uh, 20. Eh, eh, to to eh, eh, to to perdón se me olvidó como que era era mil en mil two thousand two thousand eh, five five hundred mm -hmm. Uh, 2,500 uh, give from uh, around the world the, the, the royal family attract millions of tourists to Britain, Britain each year as do many of their cele, celebrate Celebratory. Even, ce, ah, perdón, celebratory, celebratory, even including, including wedding and christening. Good, hasta ahí, nice. Ahora va a continuar, yes. uh, va a continuar Jenny. Yes. <laughs> <laughs> Following Elizabeth and Philip, uh, Mary. They may home at Buckingham Palace. Beautiful having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. <clears throat> Queen Elizabeth only had a um, daughter, 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 Prince, Prince Anne, the Queen, the Queen has, the, the Queen was crowned in um, no 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 me acuerdo 1953 1953 <clears throat> and here coronation was the to be television Televised. as Prince Charles is Elizabeth as the child his net he his net in line to the throne, and after him will be his son, William, every year, Queen Elizabeth gives, and, and annual Christmas. Message live on television where the nation turns in to see in this, in this a brief tradition. Elizabeth has trained for um, for 16 years in 20, 20, 2012 that three year least than Queen Victoria 
Ok, very good, nice. Ahora Alma me dijo que quería continuar. Vamos a empezar, Alma. Bueno. Queen Elizabeth is not only the queen of the unit United. United Queen Kingdom. Kingdom. But is queen of many other countries. In, include including Jamaica, including Jamaica. 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 And Barbados. She is the eldest daughter. Daughter. A daughter of Prince Albert. To took of George and his wife Elizabeth. Uh, how? How? Who? Uh, who was all known as the Queen Mother? Queen Elizabeth, but only on sister, Prince Margaret. Who, who? was who was for years younger than her. They were both home schooled. 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 School. 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 At the at their pri, pri, private pri, private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received other other two thousand five hundred gifts from around the world. The royal family uh, attract Milo of millions. <clears throat> millions of tourings to write a year. Britain. Perdón? To Britain. To Brit. To Brit years as the money of. Fair celebra celebratory events inc include waiting and christening. Okay, very good, nice. Ahora va a continuar Sergio. Following Elizabeth and Phyllis, they made home at Buckingham Palace before having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Prince Anne. The queen was crowned in uh, 1953, and her coronation was the first to be televised. As Prince Charlie is Elizabeth's eldest child. Child. He, he, child. he is next in line to the throne. And after him will be his son, William. Every day, every year, years, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message on the television where the nation tunes in the city. It, this is a British tradition. Elizabeth has reigned for 60 years in 2012. That's three years less than Queen Victoria. 
Okay, very good. Uh, Patricia. Thank you. Mister. Queen, Queen Elizabeth is not only the Queen of the United Kingdom, but is Queen of many other countries, including Jamaica and, and Barbados. She is the eldest daughter of Prince Albert, Duke of George, Duke. He, um, and his wife, Elizabeth. Elizabeth, who, who? was also, also now as the queen mother. Queen Elizabeth has only one sister, Princess Margaret, who was four years younger than his. They hear both home school, 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 I they private homes. Private. Private, private homes. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over uh, to one, pardon, two thousand fifteen hundred five hundred. If, if for around the world, the royal family attracts millions of tourists to Britain each year. As as Romani of their celebratory events, include, including wedding and christening. Okay, good, nice. Now <laughs> <laughs> it's going to continue, Eric. Eh, no la escuchamos. Sorry. Following Elizabeth and Philip Marais, they they made home at Buckingham, made home at Buckingham Palace before giving prison Prince Charlie, Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter. Prince Annie, the queen, okay. Where, okay. was was crowned in Chantel. 1953, and her coronation coronation was was deferred to be televised uh, as Prince Charles is Elizabeth. Elde, eldest child, he, daughter, daughter, he is next in line on the throne, and after him will be his son William. Every every year, Queen Elizabeth gives an annual massage live on television where the nation, the nation tunes, tunes, tunes in, the, in the sea. It is, is a British tradition. Elizabeth has reigned for six, six years in 2012, that is three years, let's start Queen Victoria. Okay, good, perfect, thank you. Jairo va a iniciar. Ok. Queen Elizabeth is not only the queen of the United Kingdom, but is queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the 
eldest daughter of Princess Princess Albert, Duke of York. Duke. And he, Duke of York, and his wife Elizabeth, and his wife Elizabeth, who was all, all known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who, who was for year younger than her. They were both home students School. at school. School at their private home. Private. Private home. <clears throat> when Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, Philip they received over 25,000. Se puede decir así, ¿verdad? No. 2,500. A 2,500. Give from around the world. The royal family attract millions of tourists, tourists to Britain each year, as do many of their celebratory events include wedding and tristany. Okay, good. Ahora va a continuar Surma. <clears throat> Following Elizabeth and Philip Maria, they made they made home at Buckingham Palace before having three sons: Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Princess Anne. The queen was grown in. 1953, and her coronation was the first to be televised. Has Prince televised? Has Prince Charles is Elizabeth's elder's child. He is next in in. In to the throne, and after him will be son, will be his son, William every year. Queen Elizabeth gave an annual Christmas message live on television, where the nation turned in to see it. This is a British tradition. Elizabeth has reigned for 60 years in 2012. That's three years less than with Victoria. Okay, good. Va a iniciar ahora Stephanie. Okay. Queen Elizabeth is not only the Queen of the United Kingdom, but is queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter of Prince Albert, Duke of York, and his wife Elizabeth, who, has, who was also known as the Queen Mother. Queen Elizabeth had only one sister, Prince Margaret, who was four years younger than her. They were both home school at their private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over 2,500 gifts from around the world. The royal family attract millions of tourists to Britain each year, as do many of their celebratory events, including weddings and christenings. Good, perfect. Next one is going to be, let me check, Sabrina. Following Elizabeth and Philip's marriage, they made home at Buckingham Palace before having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Princess Anne. The queen was crowned in 1953, 
and her coronation was the first to be televised. As Prince Charles is Elizabeth the child, he is next in line to the throne, and after him will be his son, William. Every year, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live on television, where the nation turns into seat. This is a British tradition. Elizabeth has reigned for 60 years in 2012. That's three years less than Queen Victoria. Okay, very good. Ahora va Claudia. Queen Elizabeth is not only the queen of the United Kingdom, Kingdom, but is queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter of Prince Albert, Duke of York, and his wife Elizabeth, who was also known as the Queen Mother Queen Elizabeth had only one sister, Princess Margaret, who was four years younger than her. They were both home school at their private home. Private. When private home. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over a Two hundred, no, two thousand five hundred, with from around the world. The royal family family attract millions of tourists to Britain, Britain each year. Has many of their cele, cele, celebra, celebratory celebrity celebratory events including wedding and christenings. Okay, good. Ahora va a continuar Rose. Um, following Elizabeth and Philip marriage, uh, they made home at Buckingham Palace before having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Prince Annie, the queen was crowned in, uh, in 19, 1953, and her coronation was the first to be televised as Prince Charles Elizabeth's eldest child. He is next in line to the throne, and, and, after, and after he will be his son, William. Every year, Queen Elizabeth gives an annual Christmas me me message live on television where the nation turns in to see it. This is, a, this is a British tradition. Elizabeth has reigned for uh, 60 years in 2012. That's three, that's three years uh, less than Queen Victoria. Very good, perfect. Va a iniciar ahora Ana Yesenia. Queen Elizabeth is not on the Queen of the United King, eh, bo, bo skin of money, queen. O, ah, queen of money, other countries, including Jamaica. Jam Jamaica. ¿sí? Jamaica and Barbados. She is the eldest daughter of Prince Albert, Duke of York, and his wife, wife, Margaret, wife Margaret, Elizabeth, who was Elizabeth, who was also you know, is the king mother, Queen King mother. Elizabeth. Queen Mother, Queen Elizabeth had only one sister, one sister, princess, one sister, Margaret, who, who was four years 
younger, they hear, they wear both home school at they, they private, private home, private home, wing, king, queen, Elizabeth, queen, Elizabeth, married, her husband, princess, Philip, they receive over uh, to to five, I see. Two thousand five hundred. And give from around the world, the royal family attracts millions of tour, tourists. The the bright bright year, Britain mm -hmm. year as do many of their <clears throat> celebrity events include wedding as Christian. Okay, good. Va a continuar a Carlos Miguel. Following Elizabeth and Philip marriage, they my home at Buckingham Palace before having three sons, Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Prince Anne. The king was crowned in 1953. And her coronation was the first to be television. And Prince Charles is Elizabeth's elder child. He is next in line to the throne. And after him will be his son, William. Every year, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live on television where the nation turns in to see it. This British tradition, Elizabeth has reigned for 16 years in 2012. That's three years less than Queen Victoria. Okay, very good. How do I initial Jacqueline? Sorry, is Queen Elizabeth is now only the queen of the United Kingdom, but is queen of many other countries, including Jamaica and Barbados. And Barbados. She is the eldest daughter of Princess Albert, Duke, Duke, Duke. of York, Duke of York of jerk and his wife elizabeth who was also now is the queen mother queen elizabeth had only one sister prince margaret who was four years younger that here they were bought home school at their private home when Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received other two, I, I see my question, 2,500 kids from the, around the world. The royal family attract million, millions of students to be time a age year as do many of their celebrate, celebratory events, including weddings and christenings. Okay, good. Ahora va a iniciar, uh, bueno, va a continuar Benjamin. Following Elizabeth uh, and Philip's marriage, they made home and Buckingham Palace before having 
before having three songs. Prince Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter. Prince Annie. The queen has crowned in 1953 and her coronation was the finish of the was the first to be televised sí, uh -huh. and Prince Charlie is Elizabeth oldest child he is the next on the line is the next in line to the throne and after him will be his son William every year. Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live, live tel on television where the nation tunes into see, see it. This is a British tradition. Elizabeth has a reignage for 16 years in 12 20, 20, 20, 12, that three years less than Queen Victoria. Okay, very good. Ahora, uh, Raquel, Rachel. Uh, queen Elizabeth is not only the queen of the United Kingdom, but is queen of many other countries, including Jamaica, Jamaica and Barbados. She, she is the eldest daughter of Prince Albert, Duke of York, and his wife Elizabeth, who was also the queen mother, Queen Elizabeth had only one sister, Prince Margaret, who was four years younger than her. They were but home schooler as their private home. Maybe. When Queen Elizabeth married her husband, Prince Philip, they received over 2,500. 2,500. Yes. Um, give from around the world, the royal family attacked medium of stories to Britain each year as, as do many of their celebratory events, including weddings of um, christening. Okay, good. Va a continuar Douglas. For long, following Elizabeth and Philip Mary, the main home for Buckingham. Followed before having three sons with Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. She had three only had one long daughter, Prince Annie. The queen was prominent to. Fifty-three. 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 F
Elizabeth is not online. The Queen on the Unity Congress, United, United Condor Kingdom, in all my under constraint in Crown Jamaica and Barbados. She is saying, El the under for Prince Albert. Duke of your Duke. and his youth of your and his wait Elizabeth go go watch along Kong yeah. and the mother Queen Elizabeth and online on one, one sister. Uh, Prince Margaret es que yo no te estoy was, diciendo que la was four years young than her. They were both in school and they remained private. Private. Uh, private. Home. With Kate Elizabeth uh, married <laughs> her husband. <laughs> Eh, Prince oh, no Phil, they reigned the six over twenty five hundred kids from eh, Orange. They were the royal family at a million of the Brian X. Year. Vale, and the mile of the celebrated day event in Clon Wendy and Christine. Okay, good. Angela. Following Elizabeth and Felix Marvels, they made home a wicked again. A palace before having three sons, Prince Char Charles, Prince Andrew, and Prince Edward. Queen Elizabeth only had one daughter, Prince Anne. The queen was crowned in uh, 1963. And her coronation was the first to be televised. And as Prince Charles is Elizabeth's eldest child, he is next in line to the throne. And after him will be his his son William. Every year, Queen Elizabeth gives an annual Christmas message live on television, where the national tunes. Into, into sea. These are British tradition. Elizabeth has reigned for uh, 60 years in 20, 2012. That three years less than Queen Victoria. Very good, perfect. Creo que hoy sí ya leímos todos. Ok, this was the little reading. Estuvo muy bien. La verdad es que tiene bastantes palabras un poco complejas. Pero, you did a very, very good job. Estuvo muy, muy bien. Nice. Vamos a pasar lista eh, antes de finalizar, por supuesto. Alma, Lizeth Molina de Alas. Present, chef. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliburio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. 
Benjamín yeah. Giovanni Hueso Cruz. I'm here. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. José Ovidio Flores Rivas. Fifth teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Eh, Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Your teacher. Good. Sul Mayaritza Oliva Córdoba. Present teacher. Good. Ana Raquel Alfaro. Present teacher. Good. Rachel, a usted le toca el one on one. Eh, antes de finalizar, ¿alguna pregunta, duda? Se la recibe ahora. Claro, como la horchata. Good. So, my friends, it was a pleasure to be here with you. See you tomorrow. Rest very well and good night. 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 Everyone. Bye. Okay. Hello, Rachel. How are you? No, let's go. Hello. Pues sí. Bueno, ahora sí le escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted, teacher. Bien, también aquí, siempre hablando en inglés. Eh, bueno, estas sesiones son como para ver cómo vamos, se siente que vamos avanzando. Para ver si tiene alguna pregunta o duda, pues para clarificarla. Eh, no sé, pues en primer lugar, ¿cómo siente que va? ¿Siente que ha avanzado? La verdad, sí, porque eh, yo recibí inglés como en, hace muchos, muchos años. Y... La verdad no, no sentí que aprendiera tanto. Hoy cada, digamos, el abecedario no me, lo, no, me lo, no me lo había aprendido. Los números no le había encontrado la lógica. Y era, o sea, tenía poco conocimiento, pero como estoy aprendiendo, aprendiendo ahora, yo creo que, que es la forma en que está dando la, las clases. La, la dinámica que está usando. Todo eso siento que me ha ayudado bastante. Perfecto, me alegro. Porque, eh, porque igual en la universidad uno recibe inglés básico como tres, como en tres ciclos creo que se recibe. Y igual no, siento que no, uno por irla pasando la materia, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, pues that is good. Eh, okay. Quizás... ¿Tiene alguna pregunta, duda con algún tema que no le haya quedado claro? ¿Algo que crea que le cueste? Eh, la verdad, eh, son temitas así como el tema que estuvimos viendo hoy. Eh, at, on, it. Pero creo que es cuestión de práctica. Sí, mire, la verdad es que hay muchos temas que son bien, no es que sean complicados, sino que como son bien diferentes al español, entonces se nos hace un poco complicado decir, bueno, y eso como es, ¿verdad? Aprendérselo, ver la diferencia entre uno y el otro. Las preposiciones tienen eso, que son muchas y que se ocupan de manera diferente. Por ejemplo, cuando veamos at 
on in, pero la veamos en cuestiones de lugares, en lugar de tiempo, ahí va a cambiar otra vez, ¿verdad? Entonces, es normal a veces, eh, yo siento que en estos niveles básicos pasa mucho eso, que de repente dudamos y decimos, ¿será o cómo era? No me acuerdo, pero es normal, es normal que tengamos esos ciertos vacíos. Lo que yo le recomiendo es que cuando usted tenga tiempo, eh, practicar. La práctica es muy, muy importante. Si usted practica, eh, todas esas dudas que tiene se van a ir disolviendo. Igual, si usted tiene alguna pregunta o duda, me puede escribir, ya sea en el chat grupal o en el chat privado, y yo con gusto pues, le echo la mano. ¿Sabe, eh, teacher, lo que siempre me ha costado es la pronunciación? O sea, eso de que se escribe de una forma y que se pronuncia de otra, aunque ahorita con la práctica que, que llevamos, algunas ya, ya les estoy encontrando como el sentido de, de la pronunciación. Pero eso es lo que, que me, me ha costado un montón. Sí, mire, eso también cuesta el principio. La verdad es que el principio cuesta todo. Porque estoy leyendo y estoy, quiero hablar y quiero entender y todo. La pronunciación cabal con la práctica. Por eso hacemos los readings, por eso hacemos las prácticas de conversación. Si usted se fija, a mí me gusta que hablen ustedes mucho, ¿verdad? Y si nos equivocamos, lo corregimos. Por ejemplo, el reading de ahora fue complejo, ahí no sé pues si alcanzaron a ver los demás fueron todos los tiempos vimos pasado, vimos futuro vimos presente simple, presente continuo, todo iba mezclado pero lo leímos normal, ¿verdad? Sí, hay palabras, había palabras que muchos se equivocaban y esas son las que a veces cuestan como school que a veces ver la S, la C la H, la O, todas esas letras juntas es como, como raro pero la práctica nos da esa pauta y yo lo que les aseguro a todos, ¿verdad? Que según como yo los he percibido a todos, si siguen, si siguen estando en las clases, si llegan a terminar el básico que terminen, ya van a ver que van a hablar bastante. El proceso va bien, va súper cool y pues eh, hay que motivarnos a seguir adelante. Nada más. Eh, no sé si eh, la pronunciación, si la estoy manejando bien, si... Sí. Dice que sí, eh, quizás sí hay errores, no le voy a mentir, pero todos se equivocan, ¿verdad? todos están inseguros, cómo se dice esta palabra, incluso hay unos que a veces los corrijo y lo vuelvan a decir mal, ¿verdad? Es normal, es normal equivocarse en, en muchas cosas ahorita, pero sí se ha mejorado. Yo voy comparando siempre cómo estamos, cómo estábamos al principio, ¿verdad? Que no sabíamos mucho, sí. hay algunos que ya sabían unas cosas, pero igual había muchos vacíos. Entonces ahora creo que sí es, hemos avanzado bastante. Y como le digo, si van a este ritmo, si llevan el mismo ritmo, de aquí al terminar el básico ya van a hablar mucho y no se diga más cuando terminen el intermedio y el avanzado. Es de que hay que darle con todo, sí, también eso, hay herramientas. Pero la verdad que... Dígame. Sí. Eso espero, así siento que sí, voy a, hoy sí voy a aprender. Very good. Me alegra entonces que vayan bien y ya sabe, cualquier cosa que necesite. Eh, me escribe y estamos a la hora. Muchas gracias, teacher. Perfecto. Entonces nos despedimos. La veo mañana. Good night. Good night. <ríe> See you.